Ja, even snel een broodje halen. En dan opeens staat er een man met een levensgroot vleesmes naast je. De politie in Utrecht zoekt de overvallen van een subway. Ja, hij staat voor je met een mes. Je hebt het nog niet door. Je, hebt gewoon, je ziet iemand met een mes staan. En daarna dringt het echt pas even door van... Het is een overval. En daarom schrok ik heel erg. De subway aan het Europaplein in de Utrechtse wijk Kanaleiland. Het is zondagavond 29 november rond half zeven. Ik was die avond aan het werk. Gewoon zoals normaal de andere avonden. Toen we aan het schoonmaken waren, kwamen er twee klanten binnen. Die helpen we ook gewoon natuurlijk zoals altijd. De twee klanten wachten op hun bestelling. Als er plotseling een man met een groot mes de zaak binnenkomt lopen. De overvaller jaagt de twee klanten de hoek van de winkel in. En richt zich vervolgens op de kassa medewerker. Toen stond hij met een mes voor mij en hij vroeg om het geld. Ik zei ook dat hij rustig aan kon doen, dat ik, dat ik hem het geld zou geven. Ik deed de kastelade open en toen gaf ik hem de kastelade. Met de la loopt de overvaller naar een tafeltje waar hij er snel wat geld uit gerist. Als ik hem het geld niet zou geven had ik wel het gevoel dat er iets zou misgaan. Maar daarom gaf ik hem ook het geld en toen ik dat deed wou hij ook niks meer. Hij pakte het geld en was hij weg. Ja, je schrikt ontzettend. Uh, ik werd gebeld door mijn medewerkers dat er een overval gepleegd was. En het eerste wat er dan uh, door mij heen ging was of zij wel ongedeerd waren. Ja, het ging natuurlijk om een gewapende overval. Als een overvaller geld tekort heeft, dan had hij ook kunnen solliciteren bij mij. En dan had ik hem misschien wel aangenomen en had hij zijn geld kunnen verdienen op een eerlijke manier. Ik hoop dat, nou ja, mocht hij kijken, dat hij zich dat nu wel gaat realiseren. Dat het, dat het voor hem een paar honderd euro oplevert, maar voor een hele hoop mensen iets is wat gewoon een leven lang bij hen blijft. En wat mensen gewoon nooit meer zullen vergeten. Het gaat ook gewoon dat hij met een mes voor mij komt staan. Dat is ook gewoon echt iets naar mij toe gericht. Maar ook gewoon dat hij geld bijvoorbeeld van mijn baas heeft gestolen. En dat is ook gewoon, ja, daar kan ik best wel boos van worden. Ja, 17 jaar pas was deze jongen niemand gewond geraakt. Gelukkig dus, maar het heeft allemaal grote impact. Dit is die dader nog een keertje. Hij heeft een licht getinte huidskleur. Hij is 1,75 à 1,80 lang. Hij droeg een jas van het merk Parajumper met een capuchon. Had die capuchon over zijn bivakmuts getrokken, even voor het idee. Hier zien we zo'nzelfde soort jas, maar dan zonder capuchon van dat merk Parajumper. En hij droeg een zwarte Adidas trainingsbroek met rode strepen. Nou waren er tijdens de overval twee klanten in de broodjeszaak... maar de politie is dringend op zoek naar nog meer getuigen. En grote kans ook dat die er zijn. De subway zit in het opvallende Utrechtse Max-gebouw. Met erin ook studentenflats en één kamerappartementen. En het zit naast sportschool Basic Fit. Op deze plek is het normaal gesproken erg druk. De politie hoopt dan ook dat de dader die zondagavond 29 november op een of andere manier is opgevallen. De dader liep rond half zeven de broodjeszaak in. Maar mogelijk dat hij de subway aan het Europaplein in de uren voor de overval vanaf deze parkeerplaats er tegenover heeft geobserveerd. Mocht iemand dat hebben gezien, meld het dan alsjeblieft. Help mij om die overvaller van de Subway in Utrecht te vinden. Herkent u de dader of heeft u op een andere manier meer informatie? Bel dan of tip via live.politie.nl.